ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்எம்எஸ் எக்ஸாமுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரோட சொல்யூஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நிறைய கொஸ்டின் நம்ம சேனலில் அவைலபிளாக இருக்குது வேணு தேவைப்பட்டவங்க பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஐ எம் ஃபேஸிங் பெஸ்ட் இந்த மாதிரி டைரக்ஷன் கொஸ்டினுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேரக்ஷன் எழுதிக்கோங்க நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் பெஸ்ட் ஸோ ஐ ஃபேஸிங் பெஸ்ட்டு ஸோ இங்கேருந்து வெஸ்ட்டு டைரக்ஷனை பார்த்து நிற்கிறாங்க ஐ டேர்ன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனாக கிளாக் வந்து இப்படி தான் ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இங்கேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனுக்கு டேர்ன் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல தான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டேர்ன் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து அகைன் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இன் கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் ஒன் எயிட்டி டிகிரினா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும் இந்த லைனை இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து திருப்பியும் ஒரு ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்து டேர்ன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன் அண்ட் தென் டேர்ன் டூ செவன்ட்டி இந்த ஆன்டி கிளாக் டேரக்ஷன் இங்கேருந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் திரும்ப ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் திரும்பியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஆன்டி கிளாக் டேரக்ஷன் அப்படின்றது வந்து ரிவர்ஸில் போகணும் இப்போது டூ செவன்ட்டி டிகிரி ரிவர்ஸில் போகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி வந்துடலாம் ஒன் எயிட்டி டிகிரி ரிவர்ஸில் வந்துட்டோம் ஸோ இங்கே ஆரம்பித்த பாயிண்ட்டுக்கு இங்கே வந்துடுச்சு ஒன் எயிட்டி டூ செவன்ட்டி வேணும் அப்படின்னா ஒன் எயிட்டி கூட நைன்ட்டி ஆட் பண்ணால் தான் டூ செவன்ட்டி வரும் ஸோ ஒன் எயிட்டி ரிட்டன் வந்துட்டோம் இப்போ இன்னொரு நைன்ட்டி போகணும் நைன்ட்டியில் இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எடுத்தோம்னா இது டோட்டலாக நைன்ட்டி ஆகும் அப்போ டூ செவன்ட்டி டிகிரி ரிவர்ஸ் வரணும்னா இந்த இடத்துல வரணும் இது என்ன டேரக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சவுத் வெஸ்ட் அப்படின்றது தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் அது உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு பிளட் ரிலேஷன் கொஸ்டின் ஸ்டடி த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் ஆன்சர் தி கொஸ்டின் ஃபார்ட்டி டூ அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ த ஃபேமிலி ஹேவிங் ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஏபிசிடிஇ பி இஸ் அ சன் ஆஃப் சி ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பி இஸ் அ சன் ஆஃப் சி ஸோ பி இஸ் அ சன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு மேல் சின்றது வந்து ஃபாதராக மதரான்னு இன்னும் நமக்கு சொல்லலை அடுத்த லைன் படிங்க சீஸ் B is a son of C and C is not a mother of B. C வந்து பியோட மதர் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக இவர் ஃபாதர் தான் அப்போ இவரும் ஒரு மேல் தான் ஸோ சி இஸ் அ ஃபாதர் ஆஃப் பி நெக்ஸ்ட்டு ஏ அண்ட் சி ஆர் மேரிட் கப்புள்ஸ் ஸோ ஏ அண்ட் சி ஆர் மேரிட் கப்புள்ஸ் அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆல்ரெடி இங்கே சி எழுதியிருக்கோம் அப்போ கண்டிப்பாக இவங்க கூட தான் ஏ எழுதணும் ஸோ ஏ கண்டிப்பாக ஒரு ஃபீமேல் அவங்க தான் பியோட மதராக இருந்திருப்பாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் மேரிட் கப்புள்னு சொல்லியாச்சு D is a daughter of A. D is a daughter of A. A is a daughter of A. D. So, D is a daughter of A. So, D is a daughter of A. So, I am a female. And E is a brother of B. E is also a brother of B. This is the diagram. Now, let's use this. I will answer all of you. Now, let's ask a question. First question. How many females are there in the family? So, A and D are female, and they are male. So, the two are correct options. That is the first option. Next question. Who is sister of B? 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 Rectangle indicates people who speak in English. So, ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் எல்லாமே எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா பீப்புள் ஹூ ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் ரெப்ரஸண்ட் ரெக்டாங்கிள் இருக்கவங்க இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கொயர் இண்டிகேட்ஸ் த பீப்புள் ஹூ ஸ்பீக் இன் தமிழ் ஸோ ஸ்கொயரில் இருக்கவங்க வந்து த பீப்புள் ஹூ இஸ் ஸ்பீக்கிங் இன் தமிழ்னு கொஸ்டினில் இருக்குது அடுத்த லைன் பாருங்கள் சர்க்கிள் ரெப்ரஸண்ட் த பீப்புள் ஹூ கேன் ஸ்பீக் இன் ஹிந்தி ஸோ சர்க்கிளில் இருக்கிறவங்க வந்து ஹிந்தி பேசுகிறவங்க ஸோ ஹிந்தின்னு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ட்ரையாங்கிள் இண்டிகேட்ஸ் எ பீப்புள் ஹூ ஸ்பீக் இன் தெலுங்கு ஸோ அதே மாதிரி ட்ரையாங்கிளில் இருக்கிறவங்க ஸோ இங்கே எழுதிக்கலாம் ட்ரையாங்கிளில் இருக்கவங்க வந்து தெலுங்கு பேசுகிறவங்க அப்படின்றது கொஸ்டினில் மென்ஷன் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி கீழே இருக்க எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் நம்மளால் விச் பீப்புள் கேன் ஸ்பீக் போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி இங்கிலீஷும் ஹிந்தியும் இங்கிலீஷ் வந்து இங்கே இருக்குது ஹிந்தி வந்து இங்கே
ஸோ இந்த பி தான் வந்து ரெக்டாங்கிளுக்குள்ளேயும் இருக்குது சர்க்கிள்குள்ளேயும் இருக்குது அப்போ வந்து ரெக்டாங்கிளுக்குள்ளேருந்து இங்கிலீஷ் பேசுகிறவங்க சர்க்கிளில் இருந்தால் ஹிந்தி பேசுகிறவங்க இது வந்து இந்த பின்றதுக்கு தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ சி வந்து சொல்ல முடியாது ஏன்னா சி வந்து ரெக்டாங்கிளுக்குள்ளே இல்லை இப்போ ஏயை பார்க்கலாம் ஏன்றவங்க வந்து ஸ்கொயர்லேயும் இருக்காங்க ரெக்டாங்கிள்லேயும் இருக்காங்க சர்க்கிள்லேயும் இருக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு மூணு லாங்குவேஜ் தெரியும் ஸோ இது வந்து எக்ஸாக்டாக ரெண்டு லாங்குவேஜும் உங்கள் கொஸ்டினில் கேட்கவே இல்லை இங்கிலீஷும் ஹிந்தியும் தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேர்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஏழில் இருக்கவங்களுக்கும் கண்டிப்பாக இங்கிலீஷும் தெரியும் ஹிந்தியும் தெரியும் ஏன்னா அவங்க ரெக்டாங்கிள்லேயும் இருக்காங்க சர்க்கிள்லேயும் இருக்காங்க அப்போ ஏ அண்ட் பி அப்படின்றது தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் அது உங்களோட ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் இருக்குது நெக்ஸ்ட் சி இண்டிகேட்ஸ் அ பீப்புள்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சின்ற ஆல்ஃபபெட் இங்கே இருக்குது இது எந்த டயக்ராமுக்குள்ளே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் சர்க்கிள்குள்ளே மட்டும் தான் இருக்குது சின்றது சர்க்கிள்குள்ளே மட்டும் தான் இருக்குது வேறு எந்த ஷேப்குள்ளேயும் இல்லை ஸோ சர்க்கிள்குள்ளே இருக்கிறவங்க வந்து ஹிந்தி பேசுகிறவங்க ஸோ ஹூ ஸ்பீக் ஒன்லி ஹிந்தின்றது தான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் சீக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் விச் பீப்புள் கேன் ஸ்பீக் தமிழ் அண்ட் தெலுங்குன்னு கேட்டிருக்காங்க தமிழும் தெலுங்கும் பேசுகிறவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ தமிழுக்கு வந்து ஸ்கொயர் தெலுங்குக்கு வந்து ட்ரையாங்கிள் ஸ்கொயரும் சாரி ஸ்கொயரும் ட்ரையாங்கிளும் ஜாயின் பண்ணுற இடத்த பார்க்கணும் ஸோ ஸ்கொயர் இங்கே இருக்குது ட்ரையாங்கிள் இங்கே இருக்குது ஸ்கொயரும் ட்ரையாங்கிளும் சேர்ந்து இருக்கிற இடத்துல எதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஈயும் ஈன்றதும் வந்து ஸ்கொயருக்குள்ளேயும் ட்ரையாங்கிள்குள்ளேயும் இருக்குது இந்த ஐன்றதும் ஸ்கொயருக்குள்ளேயும் இருக்குது ட்ரையாங்கிள்குள்ளேயும் இருக்குது ஸோ இ ஐ ரெண்டுமே வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் தான் ஸோ இஎன் ஐ அப்படின்றது எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் உங்களோட தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்குது இஎன்ஐ அவங்க வந்து ரெண்டு லாங்குவேஜுமே பேச தெரிஞ்சவங்க தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஹூ ஸ்பீக் ஒன்லி தமிழ்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ டயக்ராமில் பாருங்கள் ஸோ தமிழ் வந்து ஸ்கொயர் பாக்ஸில் இருக்குதுன்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்கொயரில் மட்டும் இருக்கிற ஆல்பபெட் எதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ டி தான் ஸ்கொயரில் மட்டும் இருக்குது அப்போ டி தான் ஒன்லி தமிழ் மட்டும் பேசுகிறவங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் த பீப்புள் ஹூ ஸ்பீக் தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி மூணு லாங்குவேஜும் பேசுகிறவங்க வந்து எதில் இருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ தமிழ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி மூணுமே பேச தெரிஞ்சவங்க ரெக்டாங்கிள்லேயும் இருக்கணும் ஸ்கொயர்லேயும் இருக்கணும் சர்க்கிள்லேயும் இருக்கணும் ஸோ ரெக்டாங்கிள்லேயும் இருக்கணும் ஏ ஏ வந்து ரெக்டாங்கிளில் இருக்குது ஸ்கொயரில் இருக்குது சர்க்கிளில் இருக்குது அதை தவிர எந்த ஆல்பபெட்டுமே இந்த மூணு ஷேப்லேயும் சேர்ந்து இல்லை அப்போ இதுதான் உங்களோட கரெக்டான ஆப்ஷன் ஏ ஸோ ஏ தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இன் அ ரோ ஆஃப் ட்ரீஸ் ஒன் ட்ரீஸ் டென்த்து ஃப்ரம் எய்தர் எண்ட் ஆஃப் த ரோ அதாவது ரெண்டு சைடில் இருந்தும் டென்த்து பிளேஸில் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் வரிசையாக உள்ள மரங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட மரமானது அவ்வரிசையின் இரு முனைகளிலிருந்தும் பத்தாவது இடத்தில் உள்ளது ஏனில் அவ்வரிசையில் உள்ள மொத்த மரங்கள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கார்னரில் இருந்தும் இந்த கார்னர் ஒரு ட்ரீ இருக்குது நடுவில் இந்த ட்ரீ வந்து இந்த கார்னரில் இருந்தும் டென்த்து பிளேஸில் இருக்குது இந்த கார்னரில் இருந்தும் டென்த்து பிளேஸில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன தெரியுமா அர்த்தம் இந்த ட்ரீக்கு இந்த சைடில் டோட்டலாக நைன் ட்ரீஸ் இருக்குது ஸோ ட்ரீக்கு இந்த சைட்லேயும் கண்டிப்பாக எத்தனை ட்ரீஸ் இருந்திருக்கும்னா நைன் இருந்திருக்கும் இங்கே இந்த ட்ரீக்கு அப்புறம் நைன் இருந்தால் தான் பின்னாடி இருந்து பார்க்கும்போது இந்த ட்ரீயை டென்த்து ட்ரீன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே நைன் ட்ரீஸ் இருந்தால் தான் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இதை வந்து டென்த்து ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இங்கே ஒரு நைன் இங்கே ஒரு நைன் இது ஒரு ட்ரீ ஸோ நைன் ப்ளஸ் நைன் எயிட்டின் எயிட்டின் ப்ளஸ் ஒன் வந்து நைன்டீன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் டென் ப்ளஸ் டென்னுன்னு கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணக்கூடாது அப்படி ஆட் பண்ணால் இந்த ட்ரீயோட கவுண்டர் ரெண்டு தடவை ஆட் ஆயிரும் ஸோ பின்னாடி இருந்தால் முன்னாடி இருந்தால் அது ஒரு டே ஒரே ட்ரீ தான் அப்போ நைன்டீன் தான் உங்களோட கரெக்டான ஆன்சர் இது மாதிரி எல்லா வீடியோவும் நம்ம சேனலில் அவைலபிளாக இருக்குது கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோட ஆன்சர்ஸ் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்